அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் தினந்தோறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு அன்றைய செய்தி ஊடகங்களில் வந்து பல்வேறு செய்திகள் வந்து தேர்வுக்கு தகுந்த குறிப்புகளை எடுத்து அதிலிருந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து மொத்தம் பார்த்துட்டு வரும் அந்த வரிசையில் இருபத்தி மூன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்கான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக நம்ம நேற்றைய தினம் ஒரு மூன்று கேள்விகளை வந்து முன் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதுக்கான சரண பதில் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் முதலாவதாக எந்த சரத்து வயது வந்தோருக்கு வாக்குரிமையினை வழங்குகிறது என்று கேட்கப்பட்டது இதற்கான சரியான பதில் சரத்து முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு தான் இந்த வயது வந்தோருக்கு வாக்குரிமையை வழங்குகிறது அதாவது அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் என்று அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இதை பற்றி தெளிவான விளக்கங்கள் வந்து தினமணி செய்தித்தால் பார்க்கும்போது நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அடுத்ததாக தேசிய அஞ்சல் வாரம் இப்போது கடைபிடிக்கப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டது இதற்கான சரியான பதில் அக்டோபர் ஒன்பது முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை தேசிய அஞ்சல் வாரம் என்பது கடைபிடிக்கப்பட்டது மூன்றாவதாக இந்த ஆண்டு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு வென்றவர்கள் யார் என்று கேட்கப்பட்டது இதற்கான சரியான பதில் அகிரா யோஷிகோ எம் ஸ்டான்லி விட்டிங்டன் ஜான் பி குடனஃப் அப்படின்றவங்க தான் இந்த மூன்று அவர்கள் தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற மூன்று நபர்கள் இன்றைய தேதிக்கான நம்ம ஒரு மொத்தம் வந்து ஏழு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் தினந்தோறும் ஒரு பத்து கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு போகும் இல்லையா விடுபட்ட இந்த கொஷின்ஸை நம்ம நாளை தினம் கூடுதலான நம்பரோட நம்ம நாளை தினம் வந்து பார்ப்போம் முதலாவதாக யுஎஸ்ஐஎஸ் எஸ்பிஎஃப் கூடுகை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நடைபெற்ற இடம் யுஎஸ் ஐ எஸ்பிஎஃப் என்ற கூடுகை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எங்கு நடைபெற்றது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு மும்பை புதுடெல்லி சென்னை புனே இதற்கான சிடபில் புதுடெல்லியில் தான் இந்த கூடுகையானது நடைபெற்றது விளக்கம் யுஎஸ்ஐ எஸ்பிஎஃப் என்பது ஒரு விளக்கம் என்னென்னா யுஎஸ் இந்தியா ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபோரம் இதோட சுருக்கம் தான் யுஎஸ்ஐ எஸ்பிஎஃப் என்று கொடுக்கப்பட்டது நம்ம நேற்றைய தினமணி செய்தித்தால் பார்க்கும்போதே இது வந்து நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் இது மாதிரியான சுருக்கத்தோடு என்ன பண்ணுவாங்க டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் கேட்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது இந்த இந்த விரிவாக்கமே கொடுக்காம டைரெக்டாக வந்து கேட்பாங்க அப்போது இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இரண்டாவதாக யுஐடிஏஐ அமைப்பின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் சிஇஓ சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு பங்கஜ்குமார் அனில் குமார் ஜெகன் குமார் விஜயேந்திரகுமார் பங்கஜ்குமார் அனில் குமார் ஜெகன் குமார் விஜயேந்திரகுமார் இதற்கான சிறப்பில் பங்கஜ்குமார் என்பதை இதற்கான சிறப்பாக வந்து இருக்கிறது விளக்கம் இந்த யுஐடிஏ என்ற அமைப்போட விரிக்க விரிவாக்கம் என்னென்னா யூனிக்யூ ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவோட சுருக்கம் தான் யுஐடிஏ என்று அழைக்கப்படுகிறது நமக்கு தெரியும் இந்த யுஐடிஏ அமைப்பானது இந்த இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் என்று அழைக்கப்படுவது இது வந்து ஆதார் கார்டெல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கிற செய்தி நமக்கு வந்து தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் தான் முதல் முதலாக முதல் ஆதாரானது பிரிண்ட் செய்யப்பட்டது செய்தி நமக்கு தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் ஆதார் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது அப்போது இந்த ஆணையத்துக்கு எந்த அந்தஸ்து இருக்கிறது ஸ்டாச்சுரி பாடி அப்படின்ற செய்தி நமக்கு தெரியும் ஸ்டாச்சுரி பாடி என்ன சட்டத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பாக இது மாறி இருக்கிற அந்த செய்தி நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த அமைப்புக்கு சட்ட அந்தஸ்தானது தற்போது கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற செய்தி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இவ்வாணையம் தான் ஆதாரணை வந்து வெளியிடுகின்றது இதை பற்றி நம்ம விரிவாக நம்ம வந்து தினமணி செய்தித்தால பார்க்கும்போது பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா சமூக ஊடகங்கள் சமூக வலைதளங்கள்லாம் ஆதாரை இணைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தானது நிலவுகிறது உச்ச நீதிமன்றத்திலும் அதுக்கான கேஸ்லாம் போட்டிருக்காங்கிறதுனால ஆதாரை இணைப்பதால் ஏற்படக்கூடிய சாதக பாதங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விரிவாக தினமணி செய்தித்தில் பார்க்கும்போது நம்ம விரிவாக வந்து பார்த்துருக்கோம் அதனால் மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து அங்கே விவாதிச்சுக்கொண்டதுனால அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்க்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் அடுத்ததாக பிஎம் கிசான் திட்டம் அண்மையில் அமல்படுத்தியுள்ள மாநிலம் எது பிஎம் கிசான் எனும் திட்டத்தினை அண்மையில் அமல்படுத்தியுள்ள மாநிலம் இந்த திட்டத்தை பற்றி நமக்கு விரிவாக தெரியும் இந்த திட்டத்தோட என்னென்ன பலன்கள் யாருக்கெல்லாம் இந்த பலன்கள் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ற செய்தியில் நமக்கு தெரியும் இல்லை ஆனால் இந்த திட்டம் ரெண்டு மாநிலங்கள் அமல்படுத்தப்படாமல் இருந்தது அதில் ஒரு மாநிலத்தில் இப்போ அமல்படுத்தியிருக்காங்க எந்த மாநிலம் மேற்கு வங்கம் ஒடிசா டெல்லி ஹரியானா இதுக்கான சிறப்பு டெல்லியில் தான் இந்த திட்டமானது அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேற்கு வங்கமும் டெல்லியும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அமல்படுத்தாமல் இருந்தாங்க இப்போ டெல்லி வந்து அமல்படுத்தியிருக்காங்க அப்போது இப்போ மேற்கு வங்கம் மட்டும் தான் பெண்டிங்கில் இருக்காங்கிற செய்தி நம்ம வந்து பார்க்கோம் இந்த திட்டம் நமக்கு தெரியும் இந்த திட்டத்தினை இந்த மாநிலம் அமல்படுத்தாமல் இருந்தது பிஎம் கிசான் அப்படின்றது
பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் இணையவில்லை என்ற மாதிரி கேட்கலாம் இதற்கு டெல்லியும் மேற்கவங்க மட்டும்தான் பெண்டிங்கில் இருந்து இப்போ டெல்லியும் அமல்படுத்தியிருக்காங்க கியூஎஸ் இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ள கல்வி நிறுவனம் இது கியூஎஸ் இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ள கல்வி நிறுவனம் இது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஐஐடி சென்னை ஐஐடி மும்பை ஐஐடி டெல்லி ஐஐடி ஹைதராபாத் என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கு சென்னை மும்பை டெல்லி ஹைதராபாத் இதுக்கான சரியான பதில் ஐஐடி மும்பை என்று தான் சரியான பதில் லண்டனை சேர்ந்த குவாக் வேர்லி சைமன்ஸ் எனும் நிறுவனம் இந்த டேட்டா வந்து அனலைஸ் பண்ணி ரேங்கிங் அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் ஐஐடி சென்னை ஆனது நான்காவது இடத்திலும் ஐஏஎஸ் இண்டியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனமானது பெங்களூரில் இருக்கு இல்லையா இந்த இது வந்து இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதே மாதிரி ரேங்கிங் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்திய அரசாங்கம் வழங்குகிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா என்ஐஆர்எஃப் நேஷனல் இன்ஸ்டியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம்ஒர்க் என்ற திட்டத்தின் மூலமாக உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தரவரிசை படுத்துகிறோம் என்ற செய்தி நமக்கு வந்து தெரியும் இதன் மூலமாக உயர்கல்வியே நம்ம வந்து மேம்படுத்த இருக்கிறோம் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களோட போட்டி போடும் அளவிற்கு நம்மளுடைய உயர்கல்வி நிறுவனங்களானது மேம்படுத்தப்பட இருக்கிறது செய்தி நமக்கு வந்து தெரியும் இல்லையா அடுத்ததாக பாரத் கி லக்ஷ்மி என்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கு தூதுவர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்டவர்கள் யார் பாரத் கி லக்ஷ்மி என்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கு தூதுவர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்டவர்கள் யார் அமிதாப் பச்சன் தீபிகா படுகோனி அமீர் கான் பி வி சிந்து ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று மற்றும் நான்கு அமிதாப் பச்சன் மற்றும் பி சிந்து ஆப்ஷன் பி தீபிகா படுகோனை அமீர்கான் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆப்ஷன் இ தீபிகா படுகோனை பி வி சிந்து என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சிறப்பில் பாரத் கி லட்சுமி இது பெண்களுக்கான ஒரு மேம்பாட்டு திட்டமாகும் இந்த திட்டத்தின்படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த தீபிகா படுகோனையும் பி வி சிந்தையும் அப்போது டூ அண்ட் ஃபோர் ஆப்ஷன் சி தான் சரியான பதில் இதற்கான விளக்கம் பெண் குழந்தைகளை கொண்டாடும் வகையிலும் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் வகையிலும் பாரத் கி லக்ஷ்மி என்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியானது மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு நம்ம மேன் கி பாத் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமில் வந்து நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து பேசுவார் இல்லையா அதில் இதை வந்து குறிப்பிட்டிருந்தார் அதன் அடிப்படையில் இவர்களுக்கான இந்த பெண்களை மேம்பாட்டின் கா காரணமாக பெண்களால் வந்து முன்னேறிய நபர்களாக கருதப்படுகிற இந்த தீபிகா படுகோனை மற்றும் பி சிந்து இப்போ வந்து பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்பாக இருக்கிற பி சிந்தும் இந்த விளம்பர துருதுறலாக இருக்கிறார்கள் இதன் மூலமாக விழிப்புணர்வாவது மே மேம்படுத்தப்பட இருக்கிறது அடுத்ததாக ஜப்பானின் புதிய மன்னராக முடிசூட்டி கொண்டவர் யார் ஜப்பானின் புதிய மன்னராக ஆல்ரெடி மொழி வந்து முடிசூட்டி கொண்டிருந்தார் ஆனால் இப்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அதுவும் இல்லாமல் எல்லா வெளிநாட்டு தலைவர்களுக்கும் இந்த அறிவிப்பானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற செய்தி நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் ஜப்பானில் நடைபெற்ற இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம இந்திய குடியரசுத் தலைவரும் வந்து பங்கெடுத்தார் நருஹிட்டோ அகிஹிட்டோ நகிஹிட்டோ நவோஹிட்டோ நருஹிட்டோ அகிஹிட்டோ நகிஹிட்டோ நவோஹிட்டோ என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சிறப்பில் நருஹிட்டோ என்பவர் தான் இப்போது மன்னராக முடிசூட்டப்பட்டிருக்கார் இவருடைய ஆட்சி காலம் இந்த நருஹிட்டோ என்றிருக்கார் இல்லையா இவருடைய ஆட்சி காலம் என்னென்னா ரெய்வா என்று அழைக்கப்படுகிறது ரெய்வா என்று அழைக்கப்படுகிறது இதுக்கு முன்னாடி இவரோட அப்பா இருந்திருப்பார் அகிஹிட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோட ஆட்சி காலம் வந்து ஹெய்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது நம்ம இதுக்கான அறிவிப்பானது கடந்த மே மாதமே வந்து வெளியிடப்பட்டது ஆனால் முறைப்படி வெளிநாட்டு தலைவர்களுக்கு சந்தி அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வானது தற்போது நடந்திருக்கிறதுனால இது கூடுதல் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அதுவும் இல்லாமல் ஜப்பானை சேர்ந்த ஒரு அரசர் வந்து தன்னுடைய வாழ்நாளிலேயே பதவியை துறந்து தன்னுடைய மகனுக்கு கொடுக்குது இதுதான் முதல் முறை அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம் ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் மன்னர்கள் வந்து இறந்துவிட்டால் தான் அதுக்கடுத்த வாரிசு வந்து மன்னராக ஆவார்கள்ன்ற செய்தி நமக்கு வந்து தெரியும் இவர் வயது மூப்பின் காரணமாக ஓய்வை அறிவித்து அவருடைய மகனை வந்து மன்னராக்கியிருக்கார் அடுத்ததாக மத்திய அரசால் இந்திர தனுஷ் திட்டம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ என்பது தொடங்கப்பட உள்ளது டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி தொடங்கப்பட இருக்கிறது செய்தி நம்ம வந்து இப்போ பார்த்துருந்தோம் அதன் அடிப்படையில் இந்த கேள்வியானது கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்திர தனுஷ் திட்டம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ என் என்று தொடங்கப்பட உள்ளது எனவே இத்திட்டத்துக்கான இத்திட்டம் எதற்கானது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க இந்திர தனுஷ் திட்டம் எதோடு தொடர்புடையது எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு பல்வேறு செய்தி செய்திகளையும் இடம்பெற்றிருக்கிறது அதே மாதிரி நம்ம டிஎன்பிசியில் பழைய வினாத்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் வரைக்கும் எல்லா கொஷின் பேப்பரும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் பல்வேறு கேள்வித்தாளில் இந்த செய்தியானது இடம்பெற்றது இந்திர தனுஷ் திட்டம் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை சாலை மேம்பாடு திட்டம் பீர
அது இல்லாமல் இந்த இந்திரதோஷ் திட்டத்தை பற்றி நம்ம விரிவாக பேசியிருப்போம் ஏன்னா வந்து ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மற்றும் இந்த தடுப்பூசி வந்து போடாமல் இருப்பது அதன் மூலமாக வரக்கூடிய நோய்கள் இதை பற்றி நமக்கு வந்து அதே மாதிரி பிசிஜி அப்படின்னு ஒரு வேக்சினாக இருக்குது இதை பற்றி நம்ம வந்து விரிவாக வந்து பேசியிருக்கோம் இன்றைய தேதிக்கான ஒரு மூன்று கிழக்கு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் முதலாவதாக தமிழ்நாடு பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் தலைவர் யார் ஏன்னா இப்போ வந்து மழைக்காலம் ஆரம்பிக்கிறதுனால பேரிடர் மேலாண்மை அவங்களுடைய வீரர்கள்லாம் வந்து தயார் நிலையில் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கார்கள் அப்படின்றனால தமிழ்நாடு பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் தலைவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இரண்டாவதாக பிசிசி என்ற அமைப்புக்கு புதிதாக தலைவரான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கார் கங்குலி அவர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கார் இல்லையா அப்போது பிசிசி என்ற அமைப்பானது எந்த ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டது எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு மூன்றாவதாக தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் என்பது எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த மூன்று கேள்விக்கும் பதில கீழே கமெண்ட்டில் வந்து கொடுங்க நாளை தினம் தினமணி செய்தித்தாளை பார்க்கும்போது அதே மாதிரி லைவ் டெஸ்ட்டை பார்க்கும்போதும் அதுக்கான விடைகளும் மற்றும் விளக்கங்களும் கொடுக்கப்படும் என்ற செய்தியை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் நாளை இரவு ஏழு முப்பது மணி ஏழு முப்பது மணிக்கு தினமணி செய்தித்தாளோட சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்